আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদের সাথে সারা বছর জুড়ে কিভাবে পাকা আম সংরক্ষণ করে রাখবেন তো সেই পদ্ধতিটাই শেয়ার করব তো আশা করি সবার অনেক অনেক ভালো লাগবে তো এখানে আমি আম নিয়েছি তো আপনারা বিভিন্ন ধরনের আম যে আম পছন্দ করেন সেই আমটাই স্টোর করার জন্য নেবেন তো এখানে আমি আম রুপালি নিয়েছি কারণ আম রুপালির স্মেলটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয় অনেক মিষ্টি একটা ঘ্রাণ তাই এই আমটা ফ্রোজেন করলে বা যেভাবে আমি সংরক্ষণ করে রাখব এই আমের স্বাদটা কিন্তু অটুট থাকবে তো বাজারে কিন্তু অনেক ধরনের আম পাওয়া যায় তো আপনারা চাইলে হাড়ি ভাঙাটাও নিতে পারেন তো হাড়ি ভাঙারও স্মেলটা কিন্তু অনেক মিষ্টি হয় তো এই দুটো আমের স্মেল এতটাই মিষ্টি যা বলার মতো না আম খেলে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে তো এটা আপনারা নিজেরাই বুঝবেন যে এটা স্টোর করে রাখার পর যে দেখা যাবে যে চার পাঁচ মাস পর যখন এটাকে বের করে খাবেন যে কতটা ভালো লাগে খেতে তো প্রথম যে সংরক্ষণ পদ্ধতি সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি এটাকে কিভাবে সংরক্ষণ করব তো আমি এটাকে তিনটি উপায়ে সংরক্ষণ করে রাখবো আমার ফ্রিজে তো সেটা আমি কিভাবে করব সাত অক্ষণ্ণ রেখে তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো প্রথমে আমগুলোকে আমি একটু এক সাইডে করে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে আমি একটা পেপার নিয়েছি তো আপনারা পেপার দিয়ে এটা প্রথম যে সংরক্ষণ পদ্ধতি এটা করবেন তো এখানে দুটোর মতো পেপার লাগবে যে একটু তো এটাকে একটু করে নিচ্ছি সমান করে নিচ্ছি তো এখানে আপনারা কতটা আম আপনারা সংরক্ষণ করবেন সেটার উপরে আপনারা পেপারটা একটু নেবেন না হলে দেখা যায় যে পেপারটা ছিঁড়ে যেতে পারে যে আমের ভারের কারণে যখন এটাকে আটকাবেন মুড়ে দেবেন তো আমি একটু দেখাচ্ছি যে আমি কতটা নিচ্ছি তো এটাকে এভাবে নিয়ে এভাবে আটকে দেবেন এরপরে এভাবে এটাকে কাগজটা এরপরে এভাবে র্যাপ করবেন তো এই পর্যায়ে এভাবে করে নেওয়ার পর তো এরকম দেখে একটা ব্যাগ নিতে হবে তো এটা সুতি কাপড়ের ব্যাগ হলে সব থেকে ভালো হয় তো এইভাবে পেপারটা দেওয়ার একটাই কারণ যে পেপারটা দিলে কিন্তু আপনার শার্টটা কিন্তু অক্ষণ্ণ থাকবে যে এই পেপারটার কারণেই কিন্তু দেখা যাবে যে আমটা নষ্ট হবে না তো এ পর্যায়ে এই যে আমি ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি তো শপিং ব্যাগ সবার বাসায় কম বেশি থাকে তো এভাবে শপিং ব্যাগে এই ব্যাগ আমগুলো এভাবে রেখে দেবো তো এ পর্যায়ে এটাকে এই যে দিয়ে এভাবে আটকে দিতে হবে তো আটকে দেওয়ার এই পর্যায়ে আমি এই যে এরকম একটা সুতলি নিয়েছি তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এটাকে সেলাই করেও নিতে পারেন ব্যাগটাকে যাতে করে বাতাস চলাচল না হয় তো ফ্রিজে এটাকে এভাবে রেখে দেবেন একটু গেট দিয়ে দিচ্ছি একটু ভালো করে যাতে ছুটে না আসে তো এগুলো কিন্তু খুব সহজ ইজি পদ্ধতি তো এটা হচ্ছে আমার প্রথম সংরক্ষণ পদ্ধতি তো চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতিতে তো এ পর্যায়ে কিন্তু এই যে আমি একটা এরকম জিপার সিস্টেমের ব্যাগ নিয়েছি যে যেরকম তো এখানে আপনারা এই যে আম যেগুলো স্টোর করতে চান এটার ভিতরে এভাবে ঢুকিয়ে দিলেই হবে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটু শক্ত দেখে আম নির্বাচন করতে হবে যেগুলো একেবারে বেশি পেকে যায়নি এরকম দেখে আম নিতে হবে তাহলে কিন্তু আমের স্বাদ কিন্তু অটোট থাকবে তো দেখা যায় যে বেশি গলে যাওয়া আম কিন্তু ফ্রিজে বেশি দিন স্টোর করে রাখবেন না তো ওটা খেতেও কিন্তু ভালো লাগে না তো এরকম একটু শক্ত দেখে আম নিলে কিন্তু আসলে অনেক ভালো লাগে আর এটার স্বাদটাও কিন্তু অক্ষণ্ণ থাকে তো এ পর্যায়ে এই যে এটার এটা আটকে দিতে হবে আটকে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এটার বাতাসটা একটু বের করে তারপরে কিন্তু এটা এভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন ফ্রিজে তো এই হচ্ছে দ্বিতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতি তো তৃতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছি তো তৃতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এখানে আমি একটা আম নিয়েছি তো আমগুলোকে একটু ছুলে নিচ্ছি তো আমি কিন্তু বেশি একটা আম স্টোর করব না তো এবছর 
আমার প্রচুর আম খাওয়া হয়েছে আর দেখা গেছে যে আমার বাসায় প্রচুর আম খায় সবাই আম খেতে অনেক পছন্দ করে তাই আম বেশি একটা স্টোর করতে হয় না যে যা আনে দেখা যায় যে শেষ হয়ে যায় তো বিশ কেজি আম কিন্তু আমরা দেখা যায় যে তিন চার দিনেই শেষ করে ফেলি যে আমরা এতটা আম পছন্দ করি যে আমাদের এতটা স্টোর করতে হয় না তো আমি আজকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনারা সারা বছর স্টোর করে রাখবেন আম তো আমি কিছু আম স্টোর করে রাখছি এগুলো যে যেন সারা বছর খাওয়া যায় তো এটাকে ভালো করে ছুলে নিতে হবে তো দেখা যায় যে আমটা এত বেশি পছন্দ করে আমার বাসার সবাই যে এক বসায় কিন্তু চার পাঁচটা আম একসাথে কিন্তু আমরা খেয়ে ফেলি এরকম এক একজন যে এতটা পছন্দ হয় যে আম কিন্তু খুবই রসালো এই আম রুপালি তো এ ধরনের আম যদি আপনি ফ্রোজেন করে রাখেন দেখা যায় যে এটার স্মেলটা কিন্তু অক্ষণ্ণ থাকে আর খেতেও কিন্তু চমৎকার লাগে তো এই পর্যায়ে এই আমটা ছুলে নেওয়ার আপনি এটাকে এভাবে করে নেবেন মাঝখান থেকে কেটে নেবেন তো আমি এটা করে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে এই যে আমগুলোকে কি আমি কিন্তু এই যে এভাবে স্লাইস করে নিয়েছি তো আপনারা এটাকে এভাবে স্লাইস করেও রাখতে পারেন বা এভাবে পিস করেও রাখতে পারেন তো এটা আপনাদের ইচ্ছা যে যেভাবে আপনারা চান সংরক্ষণ করতে তো সেভাবে করে নেবেন তো আমি একটা বাটি নিয়েছি তো এ পর্যায়ে এখানে পলি দিয়ে দিতে হবে তো আপনারা পলি ব্যাগও ইউজ করতে পারেন তো এভাবে করে এটাকে দিয়ে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে এভাবে একটা একটা করে রাখবো বিছিয়ে তো এটাকে পিউরি করেও কিন্তু আপনারা ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন দেখা যায় যে অনেকে পিউরিটা পছন্দ করে আমের তো ওটা আমার অত একটা ভালো লাগে না তাই আমি ওভাবে ফ্রোজেন করছি না তো আপনারা চাইলে কিন্তু একটু ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে এটাকে একটু গলিয়ে ফেলতে পারেন যখন দেখা যায় যে অনেকে ম্যাঙ্গো কেক পছন্দ করে অনেকে অনেকভাবে অনেক ধরনের আইটেম পছন্দ করে তো তখন কিন্তু আপনারা এটাকে খেতে পারবেন ওভাবে ইউজ করে পুডিংও কিন্তু ইউজ করা যাবে এটা তো এইভাবে লেয়ারে লেয়ারে আমি কিন্তু রেখে দেবো এইভাবে সাজিয়ে তো এক্ষেত্রে কিন্তু বিচিটা স্টোর করা যাবে না তো এভাবে একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে কিন্তু আপনারা এটা রেখে দিবেন তো এটার স্বাদ কিন্তু অক্ষণ্ণ থাকবে দেখা যাবে যে বছর জুড়ে কিন্তু আপনি এটাকে সংরক্ষণ করতে পারছেন তো এই ছিল আমার বছর জুড়ে আম সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি আশা করি সবার অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে অবশ্যই আমি কাঁঠাল সংরক্ষণের যে পদ্ধতি আছে এবং কাঁঠালের বীজই সংরক্ষণের যে পদ্ধতি আছে তো এই দুটো লিঙ্ক অবশ্যই শেয়ার করব আশা করি সবার অনেক অনেক ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ